Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marley Stekkers en mijn gasten vandaag zijn Ad Verbrugge en Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs en Marlies. Ja, Jeffrey Sachs. <laughs> Hoezo? Daar zijn we trots op. Hè? Ja. Hoe, hoe, is, hoe, hoe hebben we dat geregeld? Ja, nou ja, wat wel heel bijzonder is. We hadden dus dat event in december. Ja. En, uh, Antropia. Antropia, live event. Ja. En toen riepen we op voor vrijwilligers. Ja. En... Um, maar goed, we zijn natuurlijk echt maar een heel klein team. Ja. Dus dat was dan ook gelijk van, ja, als mensen enthousiast komen, wie gaan die vragen dan opvangen? Ja. Uh, dus er kwam Jacqueline Latin, ik hoop ja. dat ik het goed uitspreek, uh, naar mij toe met haar, met haar man. En we spraken en toen zei ze, ja goed, ik doe redactiewerk. Uh, ik zou jullie best kunnen helpen. Toen zei ik, nou, dan pik ik jou gelijk voor mezelf in. Um, nou ja, goed. En toen mailden ze dus uh, een tijd geleden. En toen zeiden ze, zei ze van, ja, is Jeffrey Sachs niet iets hm. voor jullie? Toen zei ik, ja, natuurlijk wil ja. ik dat heel graag. Maar is dat niet iets te ambitieus? En toen zei ze, nou ja, waarom? We gaan het gewoon proberen. En toen is het samen met haar man geprobeerd. En hij wilde bij de nieuwe wereld komen. Dus we gaan hem zo meteen spreken. Heel mooi. Ja. Volg jij hem? Zeker, zeker. Ja, ik denk al ruim een jaar. En niet van begin af aan, maar ruim een jaar. En um, ja, over het algemeen uh, kan ik me wel uh, vinden in uh, wat, hij, uh, wat hij naar voren brengt. En ik leer ook nieuwe dingen van hem. Dus uh, ja, ik ben ook wel benieuwd uh, hoe, hoe hij uh, verklaart uh, ja, de, 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 de algehele geestesgesteldheid waarin wij nu met elkaar verkeren. En ook hoe de, hoe de politiek en media toch gezamenlijk op heel duidelijk op één, één verhaal, één narratief zoals dat tegenwoordig wordt uh, genoemd. Um, ja, erop nahouden. Uh, wat, Mag wat... ik dat narratief dan oorlogsretoriek noemen? Ja, ja, hè, dat, uh, precies. Ja. En, en hoe dat nou komt, ook, ook in vergelijking met, uh, nou pak een beetje jaren 70 of 80, waarin we met, met, met name vanuit linkse hoek natuurlijk heel veel protesten uh, zagen. Ja, en dat is, dat is nu nauwelijks, uh, uh, daar is nu nauwelijks sprake van. Nou ja, dat, nou ja in de Telegraaf dus, met is een heel artikel komen te staan. Mm -hmm. uh, volgens mij was dat artikel van wie het Ja, doet, met, met... Uh, uh, Ewald Engelen. Ja, en ja. Marijntje. En Mar ja, Martijntje, ja. Martijntje, ja. ja. Um, maar goed, even iets over professor Sachs, want niet iedereen zal hem kennen. Hij is van, um, verbonden aan Columbia University. Uh, heel erg bezig met uh, sustainable goals. Ja, sustainable development, ja. Ja, ja zeker. En uh, nou, de, de, alles eigenlijk voor de aarde. En nou, volgens mij kent hij Frans Timmermans ook heel goed. Dus hij zit echt in die, in die hoek. In ja. die hoek. Ja. Maar als je hem volgt, omdat links natuurlijk een hele andere afslag in één keer heeft genomen. Uh, volgt hij in één keer weer een andere, hele af, andere afslag ja. dan de rest van links. Zie ik dat goed? Of hoe zie jij dat? Ja, nee, absoluut. Dus hij dat de zwarte en, vit? En, nee, maar hij is uh, vrij autonoom, denk ik. En zijn de... De opvattingen die hij huldigt. En um, uh, ja, je zou hem in, in, in heel veel opzichten zou je hem links kunnen noemen. Hoewel die terminologie ook niet helemaal adequaat is. Ik bedoel, hij heeft in de jaren negentig ook uh, meegeholpen onder Clinton uh, destijds. Uh, maar ook als adviseur bij, um, uh, bij Yeltsin in Oost-Europa. Hij heeft Polen geadviseerd, meen ik. Um, de, 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 later ook in de, de, de Griekenlandcrisis bijvoorbeeld. Maar dat ging allemaal over in de jaren negentig. Ja, die eurocrisis waar ja, Griekenland toen ja, eigenlijk een dik de sigaar was. Maar het ging, in, in de jaren negentig ging het echt om die omschakeling van een communistische economie naar een, uh, een kapitalistische markteconomie. Uh, uh, en, en hij wordt ook wel in verband gebracht met de shock doctrine. Uh, dat is niet eenduidig een, uh, een compliment, maar um, het geeft geen verlaan dat hij, uh, la laten we zeggen, uh, wat links betreft, meer in de, in de liberaal linkse hoek uh, zit. Uh, wel ook, ook waar gelooft in dat markten ook iets kunnen, maar tegelijkertijd ook een voorstander is van, van overheidsregulering. Ja. ja, nog een diplomaat, zo beluister ik hem altijd, soort van de oude garde. Dat ik denk, ja, dit hebben we nodig. Gewoon ja, nou ja, iemand die dus hoofdrolspelers ja. kent. En gewoon nog in gesprek en met begrip voor elkaar. Ja, zeker. Nee, hij heeft ook bij de VN natuurlijk lang gewerkt. Hè? Onder Kofi Annan, of 2002. En uh, later onder, uh, kom nog weet je ook alweer, de uh, Ban Ki-moon. Die uh, 
waar hij ook adviseur was. Ja. Dus uh, ja, duidelijk ook met een uh, internationale uh, ervaring en ook een internationale horizon. Ja. En als we dan terug gaan wat jij net al een beetje zei van... Waarom zijn we hierin gekomen? Wat, wat is, bij het nieuws van de week reflecteren we daar ook regelmatig ja. op. Maar... Ja, dat is de, toch de grote vraag voor ons ook. Uh, Hoe komt dit narratief? Kijk, ik, zo... ik, uh, ik heb zelf het gevoel dat... Uh, ik ben heel benieuwd wat hij, hoe hij daarover denkt. Maar ik heb, ik heb wel het gevoel dat... Uh, laten we zeggen, het, het failliet van het klassieke links in de, in de jaren tachtig. Uh, in de loop van de eind jaren tachtig en naar de jaren negentig. Um, dat dat wel alles te maken heeft met uh, het, het, het ontbreken van een hele serieuze, uh, ja, fundamentele kritiek op laten we zeggen, de, ka- de kapitalistische uh, wereldorde. Hè, bedoel, het is ook de periode dat bij ons uh, kok uh, de ideologische veren van zich, uh, van zich afschudde. En, en dat ze toch die, die sociaal-liberale agenda hebben uh, doorgevoerd. En... Um, Waarin, waarin ook binnen Europa in ieder geval ook dat, dat, bijna dat, dat, dat ideaal van het vrije individu zo dominant is geworden. En je zag in de jaren 60 natuurlijk ook wel de bevrijding van het individu. Maar dat heeft een, in, in de jaren 80 heeft het ook een steeds economischer invulling gekregen met een, met een ja, gekke... Uh, ik zal niet zeggen een um, mengeling van, van een soort links individualisme met, met uh, meer marktgericht economisme. Maar dat is wel wat, wat in elkaar geschoven. En ik denk dat um, de vijand in toenemende mate werd gesitueerd als gemeenschapsdenkers. Dus iedereen die nog uh, een nadruk legt op, op gemeenschap, staat dan bijna op gespannen voet met, uh, met die uh, agenda. En die, ja, dat was ook ouderwets. Ik, bedoel, ja, ik, ik, kan, ik kan me herinneren dat uh, toen mijn tijd van onbehagen in 2004 uh, uitkwam, dat er ook een hele felle kritiek, een kritiek kwam van um, uh, Dick Pels uh, vanuit GroenLinks. En uh, die vond het dan een gevaarlijk boek. En, en dat heeft ook wel iets te maken met... Um, ja, het feit wanneer je een, een bepaald soort uh, gemeenschapsdenken uh, uitdraagt. Hè, en voor mij gaat het niet eens om een uh, verheerlijking daarvan. Maar eigenlijk al laten zien van ja, gemeenschap en individu kun je eigenlijk nooit los van elkaar zien. Hè, want de ruimte die je krijgt als, als individu dank je mede aan de ruimte die je gegeven wordt uh, in juridische zin. Uh, dus institutioneel binnen een gemeenschap, maar ook... Dankzij een heel cultureel veld waarin je tot die individuele vrijheid wordt opgevoed. En hè, ik heb altijd gezegd, mijn grote verschil met Femke Halsema. Ik had, ik had er een, een, een discussie jaren geleden met, met Femke Halsema. Ik zei ja, uh, het verschil is bij, bij jullie is het uh, individu het vertrekpunt. Bij mij is het het eindpunt. Nou, ja, want ik, ik hecht enorm aan, aan uh, het individu. En in die zin individualisering. Maar, maar niet uh, als uh, een die zonder... En zeg maar die context uh, uh, opereert. En, en ja, je kan zeggen, uh, en dat, dat heeft ook te maken met vorming, heeft ook te maken met een waardering voor traditie uh, uh, enzovoort. Nou goed, het, het lijkt een beetje nu far-fetched, om het maar zo alvast in het Engels uh, te, uh, te noemen. Maar ja, ik denk dat we, we staan wel voor die vraag van hoe kan het nou dat wij eigenlijk in de loop van uh, die decennia uh, ook aan de linkerzijde zo uh, ja, kennelijk uh, anders zijn gaan denken dat, dat uh, ja, we zelfs nu actief uh, oorlog propageren... en dat dat als vooruitstrevend uh, wordt gezien. En, dat nou, en de... mensen die tegen de oorlog zijn... nu verp- eigenlijk gedwongen worden om rechts ja. te gaan stemmen. Ja, 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 ja. In de hoop van, stop dit. Ja. We hebben natuurlijk ook binnenkort Europese verkiezingen. Dat is ja. natuurlijk super verwarrend. Wat, wat... Ja, nee, maar dat is inderdaad de situatie waar we in, uh, in, in terechtgekomen zijn. En uh, ja, kijk, je kunt uh, zeggen dat wij um, uh, in, in, zeker in Europa natuurlijk heel sterk ook een juridische orde hebben opgetuigd. Hè, uh, waarbij we alles proberen via procedures en juridische uh, kaders eigenlijk te, te reguleren. Waarbij ook, ook een markteconomie, maar ook wel een regulering door, door overheden of door de Europese Unie uh, een, een belangrijke plaats uh, innemen. Um, en uh, we spreken ook wel over het, uh, het Westfaalse model, waarin je de soevereiniteit van staten als 
vertrekpunt uh, dan neemt en, en zegt ja dat, dat moeten we eerbiedigen. Nou dat is een soort internationaal rechtelijke context. Ja het eigenaardig is en dat heb ik hier ook al vaker gezegd wanneer het ons uitkomt dan nemen we daar weer afstand van. He, dan, dan zeggen we bijvoorbeeld waar het gaat om Joegoslavië. Nou ja, goed, uh, we erkennen toch maar Oekraïne. Duitsland heeft dat uh, daags eigenlijk na uh, het uitroepen van de onafhankelijkheid door Kroatië. Uh, Oekraïne zei ik, Kroatië uh, destijds uh, gedaan. Um, wanneer Amerika wil interveneren in, uh, in Irak of Afghanistan of um, uh, elders, dan zie je ook dat vaak dat het terzijde wordt uh, wordt geschoven, maar hier hameren we daarop. Hè. Dat hoor je ook wel. Van ja, Rusland valt zomaar een, een, een autonome, soevereine staat aan, en dat kunnen we niet uh, uh, tolereren. Terwijl we dan abstraheren natuurlijk van de hele voorgeschiedenis en het hele traject wat, wat, uh, waardoor dit is ontstaan. Ja, wat, want daarvoor luister ik ook graag naar. Hè. Maar als we toch dat traject vanaf de jaren negentig? Ja. Ja, hij, dus hij dat... zal dadelijk ongetwijfeld ook nog wel uh, schetsen. Ik heb het ook al zelf al vaker uh, natuurlijk ook genoemd. Ja, je ziet natuurlijk uh, dat, dat in de jaren negentig die oude Sovjet-Unie in elkaar uh, stortte. Dat uh, Rusland uh, ja, uh, toch, toch eigenlijk uh, zonder uh, een bloedvergieten naar een, um, een, 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 een nieuwe politieke orde uh, tot een politieke en economische orde overging. En uh, nou, er is vervolgens natuurlijk wel het nodige onrust geweest in het um, uh, voormalig Oostblok. Je ziet dat uh, Tsjechoslowakije uh, uh, is opgesplitst. Je ziet dat conflict in uh, Joegoslavië, uh, ook uh, Kroatië, Servië, later Kosovo. Um, eh, maar um, de, de, de Sovjet-Unie zelf is een hele chaotische periode ingegaan onder, onder Jeltsin. Uh, eh, waar ook natuurlijk uh, nou ja, het, het kapitalisme werd uh, omarmd, maar ook in zijn, laten we zeggen, in zijn nare vormen. Eh, dus, de, dus die shock doctrine, om het zo maar te noemen, die, die had ook echt in, in de Sovjet-Unie ook wel, uh, denk ik, grote... Op wat voor uh, manier dan? Nou ja, dus dat, dat, daar, to, daar zijn ook de grote oligarchen ontstaan. Hè? Dus toch mensen die eerst in de partij zaten... Uh, en die via connecties toch voor een appel en een, en een ei uh, bepaalde... Uh, Handigheden. Uh, ja, ja, maar die dus ook, ook fabrieken overnamen of mijnen of uh, concessies... Uh, nou ook grondstoffen. Dus overal, ja, dat, dit was gewoon een graaibak... En uh, waarin ook heel veel, laten we zeggen, van, van de publieke goederen in handen van, uh, van, 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 van oligarchen kwamen. En, en deels ook in de handen van het Westen en Westerse investeerders. Dus daar is een enorme ja, turbulentie ontstaan. Ook, ook met, met natuurlijk heel veel sociale ontwrichting en armoede. En, en uh, ja, ook, ook natuurlijk de hele status van de voormalige Sovjet-Unie was natuurlijk voorbij. En bij Rusland ook. En het werd toch een, ja, een ongeorganiseerd zootje. Hè, dat, waar, waar je ook, ook de nodige uh, mafioze praktijken zag. En dat, dus Rusland is, is op dat moment heel zwak. En dat is het moment waarop die NAVO eigenlijk ook uh, is opgetrokken tegen de afspraken in. Ja, James Baker had het uh, ook al toegezegd aan uh, Gorbachev. Hè, we, we, gaan, we, gaan, we wegen geen inch verder in de richting van het oosten. Nou, dat is natuurlijk wel gebeurd. En je kunt die sentimenten in mijn ogen wel begrijpen... Uh, bij een deel van de, laten we zeggen, de, de Oost-Europese landen. Uh, ik heb daar altijd wel enig begrip voor. Hè, dus dus uh, in, in Polen, Oost-Duitsland... Uh, uh, dus die, die Baltische staten, dat ze toch denken, ja, uh, het, het kan zomaar weer omslaan in Rusland en uh, dan, dan hangen we. Uh, en, maar dat sentiment is ook niet getemperd en uh, 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 we hebben ook niet, denk ik, heel serieus geprobeerd om, tot een, om met Gorbachev te spreken en tot een Europees huis te komen. Uh, er is, het is toch... Uh, ja, het huis is ook wat geplunderd, uh, om het zo maar te noemen. En, en Poetin is gekomen natuurlijk eind jaren negentig en, en uiteindelijk president geworden, begin in, uh, twee, of in het nieuwe millennium. En, en heeft natuurlijk or, ja, orde op zaken ge, uh, uh, gesteld. Um, en dat betekent ook, uh, en dat, ja, dat, daar, is, daar is natuurlijk ook bloed bij gevloeid, hè? dus dat, ik, ik maak me daar ook geen illusies over. En, maar ja, als je in, in zo'n omgeving zit, ja, zie dan maar eens uh, het schip te keren. Dus, 
Maar hij heeft ook veel meer welvaart gebracht. Dat is het, dat is het. Dus hij heeft natuurlijk toch wel meer, veel gezorgd dat inderdaad de orde werd uh, hersteld. Dat hij een deel van die uh, ja, privatiseringen werd teruggedraaid. En, uh, uh, ja, hij, en iedereen zegt natuurlijk, ja, hij is daar zelf natuurlijk ook uh, rijker van geworden. Ja, dat zal wel. Maar je ziet toch dat uh, netto resultaat voor de gemiddelde Rus over het algemeen uh, echt een enorme vooruitgang was ten opzichte van de jaren negentig. Ja, dus als je foto's ziet uh, van pak een beet Moskou of Petersburg in 798 en je vergelijkt dat met tien jaar later, nou, dan begrijp je wel wat Poetin mede zijn populariteit aan te, aan te danken heeft. Ja, dus, dus, uh, en nogmaals, dat, dat, daarmee zeg ik niet dat hij, uh, dat hij geen bloed aan zijn handen zou hebben, maar uh, hij heeft natuurlijk wel ook iets gedaan wat, wat ook uh, veel Russen ten goed is gekomen. Dat verklaart denk ik de relatieve toch wel aanhang die hij die, die die heeft. En, uh, ja, dat is, dat is natuurlijk um, een, um, een, een, een proces geweest waarin hij ook steeds duidelijker uh, in de richting van het Westen heeft gezegd van de, je moet ophouden. Uh, met, ook met die uitbreiding en het steeds verder eigenlijk omcirkelen van uh, Rusland. Ja, en daar uh, is en, Jeffrey Sachs het dus ook heel erg ja, mee eens. Ja, dus dat die, is, uh, die ja ook, nee, hij zegt dat ook. Ja, heel, heel tegen, de, tegen de afspraken in, dat kan je gewoon niet doen. Als ze dat bij de Mexicaanse grens zouden doen, dat zou Amerika ook helemaal niet pikken. Nee, absoluut. absoluut. En, en het is natuurlijk ook gewoon de grote vraag van ja, in hoeverre... Uh, we, wil je rekening houden met de geopolitieke wensen van een kernmacht? En uh, ik kan zeggen, ja, daar gaat Rusland toch niet over. Um, nou, en dat ja. feit ook een soort van... Ja, nee, maar dat is dat Westfaalse idee. Ja, als een land nou gewoon besluit dat het uh, lid wil worden van Europa, dan, uh, dan kan het daar toch lid van worden. Van de NATO kan het daar toch lid van worden. Ja, maar die angst, die, doe, wij hebben die jaren tachtig nog meegemaakt ook, ja. hè? dus toen... Toen begon dat allemaal van, ja, weet je wel, uh, die dreiging is reëel. Die, die uitvinding is gedaan. Je bedoelt de uh, ken, uh, kendreiging? Ja, kendreiging. Ja. Ja. Nee, maar dat was vroeger ook het motto. Hè? Dus dat zei Kennedy al. Van, uh, ja, bij een, uh, in, in, in een uh, atoomtijdperk, bij kernmachten, moet je natuurlijk niet uh, gaan escaleren. Je moet niet de escalatieladder op. Je moet altijd deescaleren omdat je weet, escalatie kan leiden tot de verwoesting van de aarde. In die zin is het ook niet voor niets dat natuurlijk, wanneer we het over sustainable development hebben. Nou, een kernoorlog maakt dan iedere sustainable development natuurlijk een einde. En dat vind ik zelf ook wel wonderlijk. Dus toch die doctrine van inzetten altijd op deescalatie bij kernmachten. Maar is Kennedy misschien wel niet de laatste geweest die daar eigenlijk tegen die... Ja, deep state, weet ik veel. Diegenen die de macht uiteindelijk hebben. CIA, I don't know. Maar die zei nee, want dat moeten we echt niet doen. En we moeten... Nou ja, hij heeft het zelf ook wel hard gespeeld. Hè? Maar, maar uiteindelijk wel beheerst. Heel beheerst. En, en hij is natuurlijk, en dat is wel ook zijn grote verdienst. Dat hij ook in de Cuba-crisis en hard heeft gespeeld. Maar ook voortdurend ook wel de diplomatieke kanalen open heeft gehouden. En, en dat, is, dat, dat is wat mij ook verbaast nu, dat die diplo diplomatieke kanalen lijken dichtgeslept of, of moedwillig uh, uh, geblokkeerd. Ja, maar alsof die kernbommen dus niet meer bestaan. Ja, de, maar dat, dat, vind ik ook, dat vind ik ook heel wonderlijk, ook aan die, uh, die voorstellen van Macron. We hebben eerder gezien hè, dat iedereen zei, nou dit gaan we niet doen, dat is een rode lijn, dat is een rode lijn. En iedere keer gaan we eroverheen en nu moet het dan bespreekbaar worden dat Europese grondtroepen uh, naar uh, uh, Oekraïne zouden gaan. En, en nogmaals, kijk, uh, het is verschrikkelijk wat, uh, wat die uh, Oekraïners natuurlijk uh, te doorstaan uh, hebben. Hè? Ik bedoel... Het zal je maar gebeuren en je zal maar opgeroepen worden en aan het front moeten vechten. En nou ja, je, je begrijpt ook nog wel dat sentiment wanneer een ander land je, je binnenvalt en je denkt, nou ik moet voor mijn land uh, uh, op gaan staan. Dus, dus ik heb er allemaal wel begrip voor. Alleen vanuit een, ja, een wijder perspectief bezien, ook uh, wat is nou precies die uh, geschiedenis in Oekraïne? Uh, He, waar hebben we mee te maken? We hebben ook al, uh, veel eerder al over gehad. Hè. Dit, dit, dit is niet een... Zomaar een unprovoked war. Het is een, dus, dus sinds 2014 is het onrustig. Uh, zie je ook dat er beschietingen zijn, ook van Oekraïne op, uh, uh, op, op de Donbass. Uh, dus het is, het is niet zo dat daar 
uh, helemaal geen wapengeweld uh, uh, is geweest. En dat Rusland plotseling binnenvalt. Um, de Minsk-akkoorden zijn gesloten. Nou, die zijn eigenlijk de feitelijk niet geïmplementeerd. Uh, nou, zo kunnen we nog wel even verder gaan. Uh, en, en het is duidelijk dat ook de belangen van Rusland, in, uh, uh, of we het dan nou mee eens zijn of niet, uh, maar dat die evident zijn. Uh, wanneer uh, op een gegeven moment was er sprake van uh, uh, zowel uh, een, een, een machtswisseling of regi regime change, actieve verandering van, uh, van het regime, zowel in Oekraïne als in uh, uh, Georgië en, en eigenlijk min of meer het afsluiten. ...van Rusland van de, van de Zwarte Zee. En dat is gewoon een doctrine geweest, ook eh, van de kant van de CIA. Ja, en dan breng je natuurlijk toch Rusland in, ook in een positie... Eh, waar, ...waarin ze eh, haar, hun, hun haven kwijt zijn. Hè? En dat zag je natuurlijk ook met de, met de Krim. Hè? En, en ik zeg, ja, dat is jammer, hè? het is een soeverein land. Eh, maar ja, het is minder eenduidig, want de bevolking is toch voor een deel ook, ook Russisch. Je hebt een hele lange geschiedenis en het is een grootmacht. Ja, dus moet je misschien ook gewoon rekening houden met, uh, met de, de wensen en eventueel met de angsten van, uh, van de Russen. Want die, die zijn er ook. En dat is, dat is, daar zijn we eigenlijk uh, allemaal overheen gestapt. In de voorbereiding uh, hiervoor van heb ik mezelf geloof ik helemaal ondergedompeld in Jeffrey Sachs. Ik ja. uren naar die man zitten luisteren. Um, maar... Een van zijn grote punten is ook wel, we hebben zwakke leiders, zowel aan de Amerikaanse kant als uh, in Europa. Ja. En als je zoiets over je kant heen laat gaan, zeker in Duitsland, als een Nord Stream uh, pipeline, voor hem is dat gewoon 100%, dat heeft Amerika gedaan. Um, ja, daar heb ik het hier ook vaak gewoon nog over gehad, hè? ook met het uh, artikel van Seymour Hersh. Ja, er ja. zijn natuurlijk allerlei aanwijzingen voor. Ja, en de, maar goed, voor de... hem is dat ook overduidelijk. Ja. Maar als leider, als je dan niet zegt... Tot hier en niet verder. Tot hier en niet verder, wat zijn ja. jullie mee bezig? Maar dan ja. eigenlijk als een soort konijntje in een hoekje zo gaat zitten. Ik moest denken aan jouw optreden ooit in zomergasten. Wanneer was dat, welk jaar? 2006. 2006, dat 18, was voor het eerst geleden. ook uh, ja. dat ik jou uh, ontmoet, ja. zeg maar, via het tv-scherm. Ja. En toen had jij een heel mooi verhaal over um, Star Trek. Ja. En daar moet ik vaak aan denken waar we nu zitten. Grappig. Ja, het was uh, het fragment uh, waarin um, Captain Picard uh, eigenlijk de mogelijkheid krijgt. Uh, wordt aangeboden door Q, die het uh, ruimte-tijd-continuum uh, beheerst, om, om terug te gaan in de tijd. En uh, iets waarvan hij spijt had in zijn leven... Uh, nu die wat ouder en wijzer geworden is, iets waarvan die spijt had, is om, om dat ongedaan te maken. En um, uh, nou, Picard had wel één uh, een, een ding waar hij echt spijt van had. En dat was een voorval toen hij um, uh, afstudeerde aan de Academy uh, als uh, officier. En uh, de avond dat ze dat gingen vieren uh, ontstond er een ruzie. En uh, met een, uh, een vriend van hem, die samen die, ja, die in conflict in een, in een bar, uh, in een conflict uh, belandde. En uh, hij nam het toen op voor die uh, vriend. En uh, ja, daar zijn wapens bij getrokken. En hij is toen zelf ook gestoken. En heeft vanaf dat moment een soort pacemaker. Of een, um, ja, maar hij was echt voor de voor. voor ja, die hij was, ja, hij was, nou, had ze gewoon in de strijd gemengd. En dat ja. was gewoon een knokpartij geworden. En, uh, maar hij had het voor die vriend opgenomen. En zei, ja, zegt hij, dat was toch eigenlijk heel uh, een beetje driest, uh, baldadig. Dat had ik niet moeten doen. En, en daar heb ik echt wel spijt van. Dat had anders opgelost kunnen worden. En, uh... nou, en daar wil ze leven, een pacemaker. Ja, ja. en uh, nou, hij mag dan terug van Q in de tijd in. En, um, uh, en, en dan lost hij het inderdaad uh, anders op. En, da en dan ga je vervolgens, maak je weer de sprong naar het hele. Ja, maar hij lost het anders op, maar eigenlijk doet hij daar een beetje een laffe daad. Hij komt dus nou, ja, dat is, op dat... voor die vriend, zo heb ik het geen te Ja, nou ja, dat is dus het, is het mooie. Hij, uh, hij lost het inderdaad op door uh, te gaan praten en, uh, en, en te zorgen dat het, uh, dat het niet escaleert. En, uh, hij is geen uh, held meer. Uh, nee, maar ik kan zeggen, nou, het, 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 uh, maar die vriend is eigenlijk in hem teleurgesteld. Van, ja, wat doe je nu, weet je wel? Ja, dat is echt iemand die mij beledigt en gehad. Uh, 
Je, je gaat gewoon doen alsof het niks is en uh, je stapt er overheen en noem maar op. Dus, dus die, die, um, en hij um, uh, ja, ontdekt dan dat die, ja, die, die, die avond loopt zelf alweer heel anders, ook met die vriend. En uh, de, de feestelijkheid is er een beetje af. En uh, vervolgens, um, en men is ook verrast dat hij dat doet. En uh, vervolgens keert hij terug in het heden. En dan blijkt uh, inderdaad uh, dat hij uh, ja, uh, gewoon ergens een onderofficier is. Op Niemand een, kent hem. Uh, nee, op een, uh, op, 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 um, een spaceship. En uh, ja, hij, hij ontdekt plotseling, uh, hij is geen captain, hij ziet wel bekende gezichten, maar hij is, ja, hij is gewoon, iedereen loopt aan hem voorbij. Ja, dat is hij. <laughs> en, en op een goed moment vraagt hij dan uh, een gesprek aan met uh, Diana Troy, is ze, geloof ik. Uh, dat is een counselor, dat is een, een, een raadsvrouw. En, um, en hij zit dan tegenover haar en, en hij zegt, ja, ja, ik wil toch eens praten over mijn carrière. Van, ja, ik zit nu hier, ik, ben, ik voel me daar eigenlijk niet... Uh, ik, ik, ik wil dus, ik, ja, ik, 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 hoe, hoeveel stappen moet ik nemen om captain uh, te worden? Want hij heeft natuurlijk door dat hij uh, dat, niet, dat... dat niet meer is. En uh, ja, ze dus begint een beetje te lachen. Hij zegt, ja, Jean-Luc... Uh, we hebben dit gesprek al veel vaker uh, uh, gehad hè, met elkaar. En het is niet dat je niet intelligent bent. En je hebt ook best een nobele inborst. Hè, zegt hij. Maar ja, uh, om je de waarheid te vertellen. Ja, je, je mist eigenlijk iets. Uh, en dat is dan ook altijd op beslissende momenten. Uh, uh, durf jij niet het, het, het risico te, te nemen. Maar kies je voor het, uh, de veilige weg. En uh, eh, om maar voor de, uh, 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 ja, eigenlijk voor de goede, uh, voor, de, voor de lieve vrede. En zeg, ja, dat is niet wat een captain, uh, uh, captain moet het ook bereid zijn om, om die stap te zetten. En, uh, en, hij, en je ziet hem dan dus inderdaad terug, en dat dit, dit wordt dan het, het thema, hij probeert het nog een keer zo, nou, het mislukt. En, uh, en, en dan komt hij er dan bij Q en zegt hij, breng, breng me terug, je hebt, ik heb, je, je hebt me een enorme les geleerd. En, en dat is eigenlijk, uh, ja, dat de, misschien de kortzichtigheid die je zelf verwijt, uh, uh, wanneer je ouder bent en grijs. Uh, wat, wat je deed toen je jong was, dat dat niet uh, uh, met, met terugwerkende kracht in, de, in, de, in, in, in jouw ontwikkeling en in je levensloop misschien een noodzakelijk aspect was. Uh, om, om je te brengen waar je moet zijn uh, en, en ook uh, waardoor je iets in staat bent om, om dingen te doen die anderen inderdaad niet, uh, niet zullen doen. En, uh, ja, dus dat is de, het belang ook van, um, van um, een bepaalde moed. Uh, maar mag die... ik dit als metafoor zien voor Europa? Ja, ik vind het een hele originele koppeling. Hè. Ik, ik ben ook wat verrast dat je die... Uh, <laughs> ja. dat je, die uh, je zou kunnen zeggen, nou ja, maar dat is toch uh, diplomatie. En, maar de andere kant is inderdaad... Ook... Ja, bij zo'n Nord Stream moet je gewoon durven zeggen. Ook ja. al tegen een grote Amerika. Ja, je dit, bent te dit ver kan niet. gegaan. Dit kan niet. Ja. Dit kan niet. Ja. ja. Dat, dat is... Ja, nee, maar dit is dus de stuip waarin Europa zit, volgens mij. De paniek. Dat we, we hebben ons eigen leger helemaal uitgekleed. Uh, we, we, we zijn helemaal afhankelijk geworden van onze veiligheid van de Verenigde Staten. En um, we zien nu een dreiging uit het, uh, het oosten. Um, eh, eh, daar kun je ook nog over twisten, hè, wat, wat nou precies die dreiging is. Maar we kiezen nu radicaal gewoon voor, uh, ja, voor de, de Verenigde Staten. En, Um, verliezen daarbij eigenlijk heel het idee van recht en rechtvaardigheid uh, en ook eigenwaarde uh, uit het oog. Dus we worden inderdaad een soort uh, uh, ja, puppies. Uh, uh, ja, zonder ruggengraat. Uh, zonder ruggengraat. En, en dat, dat is dus gevaarlijk. Dan word je gevaarlijk. Dus, dus wie niet kan opstaan op het beslissende moment en een positie kan... Die wordt, dat worden meelopers. Dat worden, dat worden ook mensen die verschrikkelijke dingen kunnen doen omdat ze... Eigenlijk uh, niet, niet meer uh, het lef hebben om, om voor iets te staan. En dat, nou ja, dat, dat, is, um, dat is denk ik wel het risico dat, dat waar Europa nu middenin zit. Ja. Ja. Nou, laten we naar uh, Jeffrey gaan en kijken hoe die ons wijzer kan maken. Ja, zeker. Heel benieuwd. Oké, okay, welkom. Great to have you. <laughs> We're very excited that you are here. We just spoke about and introduced you already together here in the studio, so we can just go ahead. So, Ot, your first question. 
Yeah, uh, first of all, it's a great honor uh, and um, we're, we're delighted to have you here uh, on our program, The New World. Um, since um, uh, March uh, 2022, we have been discussing uh, the war in Ukraine a lot on, 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 our, uh, on our channel. And what um, bothers me the most right now is, our, you can say, almost the, the complete absence in the uh, mainstream media of a fundamental reflection on our own, you can say, our own um, uh, part in this uh, a crisis that is happening uh, right now. So there's a very, I would say, one-dimensional uh, message going on in, in, in the media. And um, I wonder how do you look, how come this is, this, uh, we're in a situation we're in right now, also in the public and the political domain. Yeah, it's it's pathetic. It's uh, yeah. tragic, uh, first and foremost, for Ukraine, which is uh, really uh, getting destroyed by all of this. It's completely shocking to me that nobody cares about making peace, only about how to uh, beat Russia, which is uh, something <laughs> it's not going to happen. Uh, so there's a lot of naivete. There's a lot of lying. Uh, there's a lot of uh, ignorance about uh, what got us into this mess. But what is also shocking for me is that almost no leaders even have an impulse to find a peaceful way out of this. It's just not part of the, the public discourse uh, in, in the Western world. Putin says... We're open for negotiation. All of the political leaders in the West say, there's no one to talk to. Putin says, we're open for negotiation. There's no one to talk to. It, it's a sick game. Uh, yeah. And, and it's, a, it, it's really disappointing. <laughs> it's very sad for me. Uh, it must be even sadder for you. I regard my own government as filled with idiots, but I usually... Uh, took it for granted that Europe was more sophisticated. Europe has not been more sophisticated at all. Uh, no. Europe has been uh, absolutely pathetic during this whole period. Uh, almost no European leader discusses the real history of this conflict, how it could be avoided. Uh, everybody fakes it. So here's where we are, and the result is awful. And by the way, I said it would be awful on March uh, 2022 that the U.S. approach would fail as it has failed because I'm, I'm an adult that has lived through one failure after another of the United States, Vietnam, Cambodia, Laos, Nicaragua, Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, now Ukraine. Okay, come on. Uh, but Europe? <laughs> Wake up. Yeah. Yeah, but Professor, what is the role of the CIA of this? Well, the, basically, there is a, a U.S. policy to expand NATO. And unfortunately, some of the Dutch politicians, like your outgoing prime minister, have been among the most enthusiastic. Uh, and um, it's been a dangerous venture for the past 30 years, a cheat, a, a destabilization. And CIA is part of it, meaning that it's a it, it's a pretty uh, deep state approach in that it crosses party lines. It's year after year. Uh, it's uh, never expressed so vividly on the surface, but it's everywhere to be seen if you look for it. And this is where we are. 30 years ago, the United States said we're the sole superpower of the world. And we're going to do what we want. One of the things we want to do is expand NATO everywhere. Uh, so they just started the Eastern expansion despite promises to Gorbachev and to Yeltsin that NATO would not expand even one inch eastward. But Americans don't keep their word because we're the empire. We can do what we want. So the expansion started. By the time we got to 2007, after which there had already been NATO enlargement to Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, and Bulgaria. And then 
uh, the U.S. said, okay, now we go to Ukraine and to Georgia. And the Russians said, are you kidding? Are, are you kidding? Did you look at a map? First of all, is Georgia really the North Atlantic? Second, didn't you say not one inch to the east? Third, wasn't NATO about protecting you from the Soviet Union, which doesn't even exist anymore? And so they said, stop. The United States said, we don't hear you. We have no red lines. We don't have to listen to you. You're a second-rate power. Shut up. And that's 12 years ago, and that has been our approach until today. And uh, I suspect that some European leaders actually know this, but don't voice it. The only ones that speak the truth, in my experience right now, are Viktor Orban, who is you know, outside of the acceptable uh, in Europe because he tells the truth. Now, uh, Roberto Fico in uh, Slovakia, because he tells the truth. But politicians that I know in Western Europe that really were absolutely aghast at George Bush pushing NATO to Ukraine back in 2008 at the Bucharest summit, they don't say a word right now. And I know these people personally, and I resent it because they're putting me at risk. They're putting you at risk. Yeah, uh, yeah. everybody. Yeah, d definitely. But uh, is there is there um, some kind of explanation to what because I was born in the in, in the sixties, so when I take I take a look back in the eighties, we had this peace movement in Europe. We had the the left wing politicians that were protesting against the danger of the nuclear catastrophe. catastrophe. And and how come that uh, the last we can say years there is hardly any counter movement visible at uh, in in uh, in Europe or in the in the Netherlands. We, you don't see in the in the mainstream media not a fundamental discussion on on what the the the, the process uh, it exactly is that led to this uh, situation. So, uh, do you have any explanation that 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 we're in this you could say situation right now regarding the public domain and the and the political domain? What happened to us? I think the whole West. Is yeah, I mean, I, I can tell you something about the U.S., which is quite uh, easy, which is uh, there's no yeah. draft. It's not uh, Americans. Uh, it's Ukrainians dying on the ground. Uh, and as long as it's Ukrainians dying and uh, the Americans don't have to pay any tax for this because it's all put on debt. So uh, it's not actually funded in our budget. It's just uh, adding to the debt. Of course, yeah. you, you don't really have... Uh, public protest. People don't like it. Uh, the American public's against all of this. But by the way, no, <laughs> nobody asked the American public anything about this. This is a top-down uh, executive branch, deep state mission. Congress doesn't say anything about it in the United States. Now, that's the basic reason that there's not mobilization, because all of this can be done. Uh, with a bit of propaganda, uh, adding to the debt, and uh, no known American uh, soldiers on the ground, though of course there are many, but not uh, uh, boots on the ground, uh, as we say in uh, you know yeah. fighting battalions. In Europe, truly, it's weird. Uh, European yeah. leaders have put Europe at risk. Europe is in an economic recession as a result of all of this. Uh, Europe stood by when America blew up the Nord Stream pipeline. Uh, every European leader lied about it. Uh, who the hell do you think did it? Of course the United States did it. They said they would do it. They did it. And yet even the Germans don't talk about it. And it's their pipeline. It's their economy down the drain. So there is something, something really sad uh, about all of this uh, and very dangerous uh, because none of it makes any deep sense. And uh, where are European politicians even saying, well, we should uh, speak uh, to Putin about this. We should negotiate. We should try to find a way out. They're not even saying that. Uh, who's the most militaristic 
of all in Europe. It's the so-called chief diplomat, Burrell. Uh, you know, mm -hmm. a diplomat. He's zero diplomacy. He's all uh, for war mobilization. The, the head of uh, the European Commission, van der Leyen, can't tell the difference of being wow. the head of, of the commission and being the head of NATO because she really craves being the head of NATO. So there's just a complete confusion and the European politicians fell into line with this and have done a real disservice to the people of the European Union. But Professor, perhaps it's a very simple question, but why? Why? I don't know why. Uh, <laughs> I, I, I know why the U.S. is doing it. That's clear, because uh, the U.S. is filled with the, uh, an arrogant mindset that the U.S. Yeah. runs the world. I know that, and I know that in detail. Uh, this is the mindset since the end of the Cold War. But why Europe goes along with this, that's just a big disappointment for me. Uh, I don't understand it. I have several people that I know well in European leadership, and they're silent. Hey, you know Macron right very well. So what does Macron tell you then? Well, he tells me different things in private from what he says in public. So uh, yeah, I can't make sense of it. He's playing a political game, but it, the stakes are too high for that. Maybe he thinks this is good politics. Maybe it's important, he thinks, before the European elections. I don't know why, but none of it makes sense. And what can you make sense that he saber rattles for days and then he says, now we need a ceasefire uh, during uh, the Paris Olympics. Is that how you would get it? If, if instead he had said, you know, in the interest of peace, we need a ceasefire during the Olympics, not saying we have no red lines, Putin's the enemy, we have to fight to the finish and all the things he said in the weeks before, then it would make sense. So none of it makes sense to me. I know him well, yes. He gave me the Legion of Honor, <laughs> but I don't, I don't get it from the real point of view of what are the European leaders thinking? Why can't they get together and do what's good for Europe? Which is to tell the Americans back off, to say to Putin, NATO's not enlarging, but we need peace on this continent. We need this war to end. And have a real discussion about that. It's possible. I speak to the Russians all the time. I speak to Europeans all the time. It's possible to talk. But we don't even have the functionality of trying to talk right now. They don't go. They don't discuss. They don't have meetings. When I was invited to the G20 to speak to the foreign ministers a couple of years ago, the, the Western so-called foreign ministers wouldn't even speak with Lavrov. What is this? We're grown-ups. We have big stakes. We need to talk with each other. So, no, I don't accept it. I think it's not grown-up behavior. Maybe it has something to do with the situation, I think, in, in, in the 90s that we were talking about this uh, new American uh, century and the unipolar world in which the Western values would be, become dominant in, uh, all, over, all over the world. Um, yeah, of course, you had this idea of, uh, let's say, uh, Samuel, Samuel Huntington, you would say, now, Western is, modernization is not the same as uh, Westernization, which is a cent central claim. And, and sometimes it feels like uh, in, in Europe, we're, we're not, uh, um, we're, we don't have the capacity right now to really accept that there is an alternative to, to a Western global order. Well, like first a of all, I... Like there's yeah. a panic that, 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 that we are, we're really entering this multipolar uh, order. Uh, how do you look at that? Well, first of all, I kind of choke on, on the words uh, Western values because yeah. I, I come from a country that's been in nonstop war my whole lifetime. So I know what the values are. Yeah, the values yeah. are the values of imperialism. The U.S. has uh, 800 military bases around the world. It's involved in nonstop wars. It's, it's wars of choice. These are wars of choice, have killed millions of people. So the whole idea of Western values is pablum. It's, yeah. uh, 
It's, I understand, but we, but so, we talk. Well, I want, I, I want, I, yeah, I want to put that part aside. Now, a few, just a few years ago, I actually believed in the European Union values of sustainable yeah. development, uh, the European Green Deal. Uh, I'm uh, a, a big uh, fan of uh, of. Uh, Franz Timmermans, uh, because of his commitment to sustainable development, and I've known him for a long time. I thought those were the European values, uh, and they should be. And Europe was uh, ahead of the world curve on important issues like environmental sustainability no. or social democracy, by the way, uh, which is uh, actually a European invention that has worked very well to give excellent living standards uh, for people uh, across society uh, and to raise life expectancy to the highest levels in the world and so forth. Those are not the values of of NATO. Come on, NATO's about war. Uh, those are not the values of the CIA. The CIA is about U.S. Uh, unipolarity, U.S. hegemony. That's the explicit mission. Topple governments that you don't like, topple governments that stand in the way of U.S. military bases or that stand in the way of pipelines in the places that we want them or for whatever other reason. Those aren't European values. And Europe is a big place. It's got 450 million people. Uh, it's a, a huge economy. It's got good values. The mistake of Europe, really the sad mistake, was to confuse the European Union and NATO. And not only to confuse them, but to let them become exactly the same thing. Almost literally now the same thing. That's a mistake. Because the European Union was a, a union of countries to stop wars and to promote human values. It really was. And it made remarkable progress. NATO is an alliance to serve American primacy or hegemony or whatever unipolarity, whatever term you want. It's completely different. But that's not Europe's mission in the world. And so, at the same time, the, the European politicians were, were very glad that with, with this coup in 2014, even on the Maid Maidan Pla uh, Square, they even participated in it. So they, they already had this this uh, idea of um, making this connection between Ukraine and, and Europe and even connecting it to in, in some way to, to NATO. No, that's a, that's absolutely that's absolutely true. And the 2014 coup was deeply cynical. You know, Americans paid for those people out on the streets to a large extent. Uh, Americans uh, riled it up, but you know, European leaders were kind of giddy oh, we're going to get Ukraine into our orbit. And so the yeah, European exactly. leaders were, were really greedy in this too. Maybe they didn't think exactly in the U.S. hegemonic sense, but they thought, oh, big prize is about to fall into our lap. And so Europe was dishonest, mm -hmm. really dishonest. And here we have a tape of Victoria Newland, weeks yeah. before the coup, describing how it's all going to go down, including fuck the Europeans. Excuse yeah. my language, but it's Victoria yes, exactly. Newland. Yeah. We, we know the tape. Yeah. I know. Notori yeah. Where, where's Europe? No problem. That's all fine. That's all fine and dandy. Nothing happened. Nothing to look at. Come on. You see it in front of you. You hear it in front of you. I happen to see some of it firsthand. So it raises a question. What the hell are we doing? overthrowing a government in Ukraine. Is that really going to be good for Ukraine? Is that really, quote, Western values? Is that really how we're going to prudentially make peace in Europe? But then, of course, our newspapers hide all of it. And, and, and the more mainstream the newspaper, the more pathetic it is. I can't even look at the New York Times anymore because it's not a grown-up newspaper. It's the same in the Netherlands. Huh? I, I think it's the same in the West. The newspapers also do a very bad job. That um, Newland step back, is that a positive sign? How do you see that? Yeah, it's a good sign. <laughs> Unfortunately, 
we have to pay a little local price. She's coming to Columbia University of all places in the world. <laughs> uh, but uh, to get a, a reclaim. <laughs> exactly. Yeah. That's okay. You know, uh, we had a we had a discussion among colleagues. It's worth it uh, to, to get her out of Washington. Uh, but um, yeah, it's 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 some sign, I think, that uh, even Washington has realized that this was uh, just one escapade too far. You know, a lot of Washington gambits go really badly. And when you have lived a lifetime of uh, the government lying about what it's doing, and then you watch it unfold, and then it turns bad, Iraq is the same way. Uh, Syria is the same way, by the way. Europe doesn't even understand to this day what went down in Syria. But Syria was a CIA operation to overthrow Assad. Clear as day a standard covert regime change operation that led to uh, a massive refugee crisis in Europe and all the rest, not a word of honesty about it in the European mainstream media. Well, Ukraine is the same thing. It's a project. It's a project of the United States. Let's get Ukraine into NATO. And then, of course, as we just said, the Europeans uh, kind of were giddy. We're going to get them into the European Union, too and don't make these distinctions anymore. Well, it's gone sour, like Afghanistan, like Iraq, like Syria, like Libya, now like Ukraine. So uh, here we are. So Newland's leaving. Of course, it's a good sign. Yeah, and the BRICS are expanding and uh, become stronger and stronger. And here, we are here a little bit in between. You know, I... Uh, Europe should be a major leading voice in the world for decency, peace, sustainable development, for helping other regions to understand how to make regional integration, for featuring the social democratic ethos and the sustainable development ethos. Europe would have a huge say in the world. Instead, Europe says, no, we'll play third fiddle uh, to uh, the U.S. military. Uh, and that's what's happened. So Europe has no role in the world right now other than being called to Washington to be given the next round of orders. And uh, is Mark Rutte's uh, highest aspiration to be uh, NATO I Secretary know. General? Probably. Uh, why? What about being a European leader? What about being a leader that really helps Europe? Is Russia really is Russia really going to roll over Western Europe? If anybody believes that, they're they live in a fantasy world. They don't understand anything. They don't understand anything about how to actually make peace, how to actually have normal relations. I was there when Gorbachev was president. I was there when Yeltsin was president. I was there when Kuchma was president in Ukraine. We had everything possible to have an open, peaceful relationship. And the United States blew it because the United States said, yes, on our terms, not on mutually respectful terms, but with U.S. domination. Okay, the Europeans should know this. They know about OSCE. They know about collective security. So let's have some European leaders that tell the truth. Yeah. We're still waiting on it. I know. Yeah. Um, yeah, maybe maybe just to, to go back to the 90s. I think there is, a, in, in a way, um, there, there was a spirit of triumphalism in, in, in the West and also in, the, also in Europe. At the same time, we see, of course, that, that we are reducing our military um, in, in, in the Netherlands, in Europe, everywhere. And um, we became more and more dependent on the on, on the United States. Now, I can, in, in a way, I can understand the, the sentiments in, in Eastern Europe. Uh, some friends of me, uh, some of them live in, in, in Eastern Europe or in East Germany, and they're really horrified by the, the story of their, of their parents uh, talking about uh, uh, the, the crimes that were committed in the, by, by the Soviets. So this, 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 this sentiment of uh, the danger of, of Russia is connected to the history of the Soviet Union. And 
Of course, the, the, the situation in, in, in the Netherlands and France and West Germany is, 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 is completely different. But we are not able to, um, to you can say, uh, pacify those sentiments in Poland or in uh, some other parts of, of Eastern Europe. That, do, yeah. Do, 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 of the, 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 the Soviet Union. So I, I think there's a, um, that's the problem right now within Europe, that, that of course those people have their, their history and their traumas, but we are not able to, to transcend this, this, uh, this history, it, it seems. Yeah. Like you're always talking about Soviet Union. Yeah, well, I think a number of things uh, need to be said. First, Russia is not the Soviet Union. Exactly. Post-1991, exactly. post yeah. Russia is not the Soviet Union. Uh, Germany is not uh, Hitler Nazism. <laughs> you know, times change. No. Yeah, so exactly. just to say <laughs> that it's the same is completely absurd. In fact, the, yeah. the whole point of the European community and then the European Union was it can be done better than it was done in 1914 or 1939. So there was an open door in 1991. But it was we wasted. We, of course we wasted, we wasted it. Of course we wasted it because it was based on the idea of mutual respect and a common European home. Yeah. And Gorbachev and Yeltsin were very clear to Bush and Clinton, look, the Soviet Union is over. The Warsaw Pact Alliance is disbanded. Don't take advantage. We want normal life and normal relations with you. Ah, the United States can't have that. You just have to bow down, get on your knee. We are in charge. That's the U.S. approach. So the U.S. blew it. And Europe, uh, the European leaders didn't have the gumption or the wisdom to be clear about that. Now, having said that, let me say that Russia swallowed a lot for a long time because in the first wave of enlargement, which was Poland, Hungary, and the Czech Republic, the Russians protested. But first, what could they do about it? And second, it, it wasn't existential for them. This is Central Europe. This is not Russia's border. But they said, you lied to us. Stop. Then the United States continued in 2004 with the Baltic states, with Slovakia, Slovenia, Romania, and Bulgaria, right up uh, against the Baltic Sea and the Black Sea. Now it's no joke. But even then, you know, the Russians didn't say this is a cause of war. Uh, and Incidentally, by then, in 1999, NATO had bombed Serbia, Belgrade, for 78 straight days in 1999. It had unilaterally withdrawn from the Anti-Ballistic Missile Treaty in 2002. The CIA was running jihadists in the Caucasus region uh, for further destabilization in the underbelly of uh, Russia and all the rest. Even then, Putin was saying, come on, are we going to cooperate? And in 2007, in his famous speech at the yeah. Munich Security Conference, he said, enough is enough, stop. And in 2008, of course, George Bush came right back and said, okay, enough is enough, Ukraine and Georgia. And then the coup in 2014. So we don't have maturity self-restraint or honesty and we blew it as a result of this what was an open door is not an open door the idea i was there i heard president yeltsin was sitting straight across from me literally in the kremlin or i was sitting across from him and he was saying we want to be a normal country we want to cooperate we want to have peaceful relations not we want to be a vassal state of the United States or we want a U.S. unipolar world. So, by the way, just to say, uh, even if you take uh, whatever 
Central and Eastern Europe desired of NATO, or even the Baltic states, had we shown some prudence when it came to Ukraine, which, if anyone understands geography and history, is existential for Russia, yes. just to not have the U.S. as yes. their borders, if we had shown even restraint as late as 2008 or 2014 or even 2021, this would not have happened. And by the way, if we had shown restraint in March 2022, when Russia and Ukraine initialed a peace agreement in Ankara, Turkey, and then the United States stopped it. And they stopped it because the agreement was based on Ukrainian neutrality. And that's not me saying it. That's David Arakamia, the head of Zelensky's party in the Ukrainian parliament, saying it. That's the Turks as mediators saying it. <laughs> this is, this is uh, even Jens Stoltenberg, secretary general of NATO, says, yes, this is a war of NATO enlargement. And NATO will enlarge to Ukraine, he says. Stop it. It's over our dead bodies you're trying to do that. Stop already. But they don't accept that because the U.S. doesn't accept limits. That would show our weakness. Yeah. We have to be all-powerful. We have to prove to China how strong we are. This is American nonsense, not European wisdom. Is it coming elections? Do you think something can change then? Can can you give us some hope? No. If... <laughs> <laughs> no, because look, we have uh, two unsuitable candidates mm -hmm. as the two lead candidates. So we have uh, an 81-year-old president who is absolutely physically not up to this job and has basically been, uh, of course, doing all of these things, supporting the military industrial complex. And we have Donald Trump, who we know is uh, absolutely unstable. And who knows what he wants to do? Maybe, maybe he doesn't care about uh, NATO, but uh, he'll go to war with China. Who knows? This is America is in an unstable situation and Europe should know better. Europe should understand that Europe needs European security. Europe's not about to be invaded by Russia, so this is not something from one day to the next. But Europe needs to rediscover diplomacy. Europe actually needs diplomats. Diplomats mean people who talk to the other side, not who go buying arms on the world's arms markets. So that's what Europe needs, not to wait for a better U.S. president, but to say, Europe, 27 countries, the cradle of Western civilization, and 450 million people, and a $20 trillion economy can stand up and find its own way. That's what Europe needs to do. Totally true. Yeah. Yeah. We, we see, um, uh, of course, the crisis of leadership, not only in the United States, but also in, uh, in, in Europe right now. Uh, we have the European uh, elections uh, coming. I think it w would be very uh, surprising. I don't, I don't know what is uh, coming out of it, but um, I think uh, people are starting to realize that we can't go on this way. I don't know how it will um, uh, express itself and, uh, and politically, but uh, I think there is a change uh, going on. Um, so, so let's maybe we can uh, finish off to reflect a little bit on uh, on the future. Uh, so, um, what do you 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 help this? Uh, uh, of you you um you, you you stress the importance of diplo diplomacy. We were we have been talking about this on our channel for almost two years. We we didn't see anything happen, of course. Um, so it's it's but but is there a chance? That that the diplomacy is 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 becoming um, influential uh, when when there are some political changes in Europe going on. What what do we need to get this um, di di diplomatic uh, process uh, get started? 
you know, the, uh, the, the simplest would have been, uh, that, uh, the EU member states, uh, had a shared understanding that there needs to be diplomacy. Of course, it's tough. The Baltic states are completely alarmed. Poland, yeah. which I advised uh, for a number of years, <coughs> completely alarmed. <coughs> I think misunderstanding the whole point, you don't provoke your neighbor. By the way, the Latvian president tweeted, if I'm not mistaken, tweeted uh, that Russia needs to be destroyed. Uh, yes. Russia, Delenda, yes, uh, you know, uh, Cato, Cato, yeah. tweeted that. That's a president of a country of Europe. No. So the no. first thing is stop that. Twitter is not a game. Calling for Russia's destruction, by the way, a neighbor with 6,400 nuclear weapons is not a game. This is not a joke. This is not clever. This is really imbecilic. Yeah. It's got to stop. So Europe, first of all, just needs to get in a room and say, we, we're we going over the edge this way. This is crazy. Everyone needs to take a deep breath and stop throwing the provocations and the insults towards Russia. And then to start an open discussion. But what, when are we going to do that? I mean... Uh, when you take a, a last last week, there was this um, uh, uh, this 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 action of the Pope who was saying that uh, Ukraine should raise the white flag and come to come to the table. So um, he was criticized uh, about this. Um, so so what exactly uh, is it going to bring us to the to the table? What what is you know uh, pr very pragmatically. Uh, I don't know if anything will, but very pragmatically, Russia's elections are over. President Putin has yeah. been reelected. That means that there's an opportunity for actually having some meetings. Then uh, a very interesting uh, development in the Bundestag in uh, Berlin, uh, where the head of the SPD said, you know, maybe we should have negotiations. Yep. Uh, and uh, that is, as far as I know, a first for the SPD. I've been waiting for that basically since uh, Schultz came into power. Uh, then uh, Putin is saying we're open for negotiations or discussion. My own view is uh, that as a very pragmatic matter, uh, Schultz and, and, uh, uh, and Putin should sit down, not negotiate, but just have a talk clear the air, and uh, try to find some areas where we could proceed diplomatically. It's too much, and especially you can't be one one government anyway. Uh, and he's got his own uh, problem, Schultz, with his uh, most militaristic greens. But aside from that, just the, the president of Russia and the chancellor of Germany should sit down and just have a discussion, no expectations, no grand outcomes expected, but just to open a discussion so that we don't go completely crazy. And especially after the interception uh, of the, uh, the, yeah. the discussions of the four generals, it's really time for that. So that, to my mind, could be a very first useful step. So the key, the key lies with Germany, huh? Well, I think pragmatically, time. Germany's not going to determine the fate of Europe, but it's not a bad place to start. I know I, I might have said a month ago, yeah, Macron can go over, but after all the things, no, I don't said, think so. Right it now, makes though. it makes it makes absolutely no sense. But maybe if the SPD is uh, coming to understand, oh, this is not working, uh, and I think Schultz does understand this because. He has been constructive in recent weeks, saying we're not sending Taurus missiles. Uh, yeah. The head of his party has said maybe we should look for an opening. My point is simply open a dialogue. Don't expect too much immediately. But at the end of the dialogue, don't throw insults. That's all. Yeah. Open yeah. a discussion that doesn't lead to further war, but actually leads to some 
ongoing diplomacy. And the normal people, of course, are, are afraid of what if they don't do that? They should be afraid. I'm all, I'm afraid. Yeah. Uh, it, you know, because uh, I know both as a participant uh, in intergovernmental affairs and as a student of uh, foreign policy history, terrible mistakes get made. Accidents, miscalculations, misjudgments, idiots in government, by the way, who are galore. And so <laughs> you have to be active for the good outcome, not simply passive, waiting that some something good can happen. You really have to push for the good outcome all the time because you never know when the stupidity is going to take over. Thank you so much. It's uh, it's not an optimistic message, but I think uh, what I see, I see you a lot on YouTube, and I think that your message is spreading the word and that we all aware where we are. I think we should understand it's not a matter of optimism or pessimism, but it is the knowledge that on any given day, we can choose a different course. We are not doomed to the current path that we're on. We can choose a different course. That that's the measure of optimism I'd like to instill. Yeah. yeah. And and in the atomic age, de escalation should be the rule, I, I would say. Absolutely. Now thank you so much thank for you your time. Great to be with you. Thank bye. you for the opportunity. Bye-bye. Bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye.